வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு மை சேனல் ஸோ இன்றைக்கி நாங்கள் நாகர்கோயில் கிளம்பியாச்சு ஸோ இப்போ டைம் பார்த்திங்கன்னா கரெக்டாக வந்து ஃபோர் தேர்ட்டி காலையில் த்ரீ ஓ கிளாக்கே அலாரம்பிச்சு எல்லோரும் வந்து ரெடி ஆகிட்டோம் எப்படியோ கஷ்டப்பட்டு எல்லோரும் பாலும் குடிச்சிட்டாங்க மித்தவனுக்கும் கஞ்சி காய்ச்சி கொடுத்துட்டேன் நான் அவனும் வந்து சமத்தா ஒரு த்ரீ த்ரீ தேர்ட்டி கரெக்டாக எழுந்திச்சிட்டான் எல்லோரும் எழுந்திச்சு அதை பார்த்து அவனும் எழுந்திச்சு உட்காந்துட்டான் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்டிங்கில் வந்து நாங்கள் ஏசி போடாமல் அப்படியே தான் போயிட்டு இருந்தோம் அப்படியே அந்த கூல் கிளைமேட்டை காலையில் உள்ள கிளைமேட்டை என்ஜாய் பண்ணிகிட்டே போகணும் ஃபஸ்ட்டு பிரேக்ஃபாஸ்ட்க்கு அப்புறம் தான் வந்து ஏசி போடாம அதுக்கப்புறம் தான் வந்து கொஞ்சம் ஹீட் ஆச்சு போகிற வழியெல்லாம் கிளைமேட் ஓரளவுக்கு நல்லா இருந்தது ஸோ பார்க்கலாம் என்ன பண்ணணும் அப்படின்றத நான் காமிக்கிறேன் ஸோ போகிற வழி எல்லாமே மித்தன் வந்து இந்த மாதிரி பின்னாடி வண்டியெல்லாம் வரத பார்த்துட்டே அதுக்கப்புறம் பின்னாடி கொஞ்சம் டாய்ஸ் போட்டு வச்சு அவன் பாட்டுக்கு விளையாடிட்டு இருந்தான் அப்படியே அவனுக்கு டைம் பாஸ் ஆகிடுச்சு அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் நல்லா தூங்கிட்டான் அவன் போகிற வழியில் ஸோ இதுதான் வந்து எங்களுடைய ஃபஸ்ட் ஸ்டாப் இது வந்து பிரேக்ஃபாஸ்ட்க்காக நாங்கள் நிறுத்திருக்கோம் ஸோ போகிற வழியில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ஆரியாஸ் இருக்கும் ஹோட்டல் ஆரியாஸ் எது உண்மை எது ஒரிஜி ஐ மீன் எது ஒரிஜினல் எது ஒரிஜினல் இல்லைன்னே தெரியல பட்டு பாதிக்கு பாதி ஆரியாஸ் வந்து டூப்ளிகேட் ஆரியாஸ் தான் ஸோ வந்து இப்போ நாங்கள் உள்ளே போயிட்டுருக்கோம் மோஸ்ட்டாக எல்லா ஹோட்டல்ஸ்லேயும் இந்த மாதிரி எல்லா சட்னிஸும் வச்சுருவாங்க சாம்பார் தேங்காய் சட்னி தக்காளி சட்னி அதுக்கப்புறம் பொடி இந்த மாதிரி வச்சு நம்ம எவ்வளோ வேணால் எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னு ஒரு எல்லா டேபிள்லேயும் இந்த மாதிரி ஒன்று வச்சுருக்காங்க இந்த ஹோட்டலில் வந்து சாம்பார் ஓகே ரொம்ப ஓஹோ கிடையாது பட் ஓரளவுக்கு நல்லா இருந்தது ஸோ மித்ரனுக்கு வந்து அது வந்து கிண்டிகிட்டே இருக்கணும் அந்த சாம்பாரை அதுக்கு தான் அடம் பிடிச்சிட்ருக்கான் ஸோ நான் வந்து பொங்கல் வாங்கினேன் பொங்கல் வடை அம்மாவும் பொங்கல் வடை தான் வாங்கினாங்க சிவாக்கு பொங்கல் வடை பிடிக்கும் ஆனால் வந்து கார் ட்ரைவ் பண்ணணும் நான் வாங்க விடலை ஸோ அவங்க வந்து தோசை வடை வாங்கினாங்க அப்பா வந்து வெங்காயம் ஊத்தப்பம் மாதிரி வாங்கினாங்க அது மட்டும் கொஞ்சம் லேட்டாக வந்தது ஸோ அந்த டைமில் வந்து என்னால் எடுக்க முடியல அவர் சாப்பிட்டு முடிச்சிட்டார் ஆல்மோஸ்ட்டு ஏன்னா மித்ரன் அடம் முடிச்சுட்டே இருந்தான் இங்கேயிருந்து அங்கே போகணும் ஓடணும்னு ஸோ அதனால் அவனை கவனிக்கிறதுக்கே டைம் சரியாக இருந்துச்சு ஸோ அவனை கொஞ்சம் என்டர்டெயின் பண்ணலாம் நாங்கள் வெளியிலே வந்து இந்த மாதிரி ஒரு சின்ன பார்க் மாதிரி இருந்தது ஸோ அவங்க அப்பாவும் மித்ரனும் வந்து விளையாடிட்டுருக்காங்க ஸோ அதில் தான் சாப்பிட்டுட்டு நாங்கள் கிளம்பிட்டோம் இனி வந்து ஒரு சின்ன ட்ரீ பிரேக் எடுக்கலாம் அப்படின்னு நினச்சோம் பட் நாங்கள் எடுக்கலை ஸ்ட்ரைட்டாக வந்து லன்ச்சுக்கே வந்து இறங்கிடலாம் அப்படின்னு நேராக லன்ச்சுக்கே வந்து இறங்கிட்டோம் நடுவில் வந்து பெட்ரோல் போட்டோம் அதில் வந்து ஒரு சின்ன பிரேக் இருந்தது பட் அது தான் தான் கண்டினியூஸாக வந்து வண்டி போயிட்டே தான் இருந்தது எங்கேயுமே நாங்கள் நிறுத்தலை நெக்ஸ்ட் வந்து இது வந்து கோயில்பட்டி டோல் கேட் கிட்ட வந்து ஒரு உமா சங்கர்னு சொல்லி ஒரு ஹோட்டல் இருக்குது அந்த ஹோட்டலுக்கு வந்து இந்த ஹோட்டலுக்கு நான் இதுக்கு முன்னாடி வந்திருக்கேன் ஐ திங்க் இது தேர்ட் டைம் நினைக்கிறேன் இந்த ஹோட்டல் வர்றது 
இங்கே வந்து நாங்கள் வந்து வெஜிடேரியன் ஃபுட்டு தான் சாப்பிட்டோம் ஏன்னா ட்ராவல் டைமில் ரொம்ப வேறு எதுவும் வாங்க வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லி எல்லோரும் கொஞ்சம் லைட்டாக தான் சாப்பிட்டோம் அம்மா வந்து தயிர் சாதம் அந்த மாதிரி லைட்டாக தான் வாங்குவாங்க எப்போவுமே அப்பாவும் சப்பாத்தி குருமா சிவா வந்து ஃப்ரைட் ரைஸ் நான் வந்து நூடுல்ஸ் வாங்கினேன் என் மித்திரன் கொஞ்சம் நூடுல்ஸ் டைப்னா கொஞ்சம் பிடிக்கும் அப்படின்னு வாங்கினேன் பட் அம்மா கொஞ்சம் தான் சாப்பிட்டா ரொம்ப சாப்பிடலை சிவா அம்மா வாங்கின தயிர் சாதம் அது கூட கொஞ்சம் கூட்டும் கொடுத்துருந்தாங்க அப்பா சப்பாத்தி குருமா சாப்பிட்டுட்டு இருக்காரு ஸோ சிவா இந்த கடையில் ஜிகர் தண்டா எப்படி இருக்கு சும்மா ட்ரை பண்ணலாம் அப்படின்னு சொன்னாங்க ஸோ அதனால் ஒன்று வாங்கினாங்க அண்ட் நல்லா இருந்தது அது ஸோ நல்லா இருந்ததுனால நாங்கள் இன்னொன்று வாங்கினோம் மித்திரன் சும்மா அவனுக்கு கிண்டிகிட்டே இருப்பான் அவனுக்கு ஸ்வீட்ஸ் ரொம்ப பிடிக்கும் அதனால் அவன் ஜிகர் தண்டா கொஞ்சம் சாப்பிட்டான் இந்த மாதிரி சாஸ் வச்சு விளையாடிட்டு இருப்பான் அவங்க அப்பா சாஸ் எடுக்க மாட்டார் வெறும் ரைஸ் தான் சாப்பிடுவார் அதனால் என்னமோ விளையாடிட்டு போகணும்னு விட்டுட்டாங்க ஏதோ தொதரவு பண்ணாமல் இருந்தால் சரி அப்படின்னு அவன் பாட்டுக்கு எப்போவுமே டேபிளில் நடுவில் உட்காந்து விளையாடிட்டு இருப்பான் எந்த ஹோட்டல் போனாலும் ஸோ இதுக்கப்புறம் கோயிலுக்கு பட்டி பிரேக்கு அப்புறம் நாங்கள் ஸ்ட்ரெயிட்டாக ஊருக்கு தான் போகிறோம் நாங்கள் ஃபோர் தேர்ட்டி கிளம்புறோம் எங்கள் ஊருக்கு ரீச் ஆகும் வந்து டூ தேர்ட்டி ஸோ கரெக்டாக டென் ஹவர்ஸ் ஆச்சு ரீச் ஆகிறதுக்கு ஸோ ரொம்ப பிரேக்ஸ் எடுக்காமல் போனீங்க அப்படின்னா வந்து ஓரளவுக்கு சீக்கிரமாக போயிடலாம் ஸோ போகிற வழியில் ரெண்டு சைடும் ரோடு நல்லாயிருக்கும் பார்க்குறதுக்கு நீட்டாக மலையுக்கு நடுவில் போகிற மாதிரியெல்லாம் இருக்கும் அப்புறம் போக போக விண்டு மில்லாம் வந்துடும் ரெண்டு சைடும் வர ஆரம்பிக்கும் நல்லா இருந்தது கிளைமேட்டும் நல்லா இருந்தது ஸோ அதனால் நாங்கள் வந்து நல்லா என்ஜாய் பண்ணோம் இந்த ரோட் ட்ரிப்பை ஊருக்கு பக்கத்தில் போக போக வந்து ஃபுல்லாக மவுண்டைன் வியூஸ் நிறைய ரெண்டு சைடும் மவுண்டைன்ஸாக தான் தெரியும் ஃபுல்லாக அதுக்கப்புறம் இன்னும் கொஞ்சம் பக்கத்தில் போக போக பச்சை பசம் தான் இருக்கும் நல்ல மரங்கள் நிறைய இருக்குங்க அண்ட் பார்க்குறதுக்கு வந்து நல்லா இருந்தது நீங்கள் ரோட் ட்ரிப் போனீங்க அப்படின்னா வந்து கண்டிப்பாக என்ஜாய் பண்ணுவீங்க இந்த சைடு போனீங்கன்னா லைக் சென்னை டு கன்னியாகுமரி போனீங்கன்னா கண்டிப்பாக என்ஜாய் பண்ணுவீங்க ஊருக்கு பக்கத்தில் போக போக வந்து நல்ல மழை பெய்கிற மாதிரியே இருந்துச்சு கிளைமேட்டு ரொம்ப க்ளவுடியாக இருந்தது அண்டு போய் ரீச் ஆனதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் நல்ல மழை பெஞ்சுது அங்கே ஸோ நாங்கள் ஆரல்வாய் மொழி ரீச் ஆகிட்டோம் அங்கே ரீச் ஆகும் போது பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு சைடுமே வந்து விண்டு மில் தான் தெரியும் நிறைய விண்மில்ஸ் இருக்கும் பார்த்துட்டே போகலாம் அப்படியே நாகர்கோயிலும் பக்கத்தில் வந்துருச்சு அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ இதோடு வந்து ரோட் ட்ரிப் எண்ட் ஆகுது நாங்கள் வந்து நாகர்கோயில் வந்து ரீச் ஆகிட்டோம் அண்ட் அதுக்கு அப்புறம் வந்து நாங்கள் ஒரு ஃபங்க்ஷன் போயிருந்தோம் ஒரு ரிசப்ஷன் போயிருந்தோம் நானும் மித்திரனும் ஸோ அதுவும் நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் ஸோ நாங்கள் மித் நாங்கள் மித்திரனும் வந்து ரிசப்ஷன் போயிட்டே இருக்கோம் ஸோ அது எங்கே நடந்தது அப்படின்னா கங்கா கிராண்டில் நடந்தது நான் கங்கா கிராண்ட் இது வரைக்கும் போனது கிடையாது தான் ஃபஸ்ட் டைம் நான் போகிறேன் ஸோ நல்லா இருந்தது ஆக்சுவலாக பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப பெரிய ஹைஃபை மண்டபமாக இருந்தது நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் ஸோ இதுதான் வந்து என்ட்ரன்ஸ் என்ட்ரன்ஸில் இந்த மாதிரி ஒரு பிள்ளையார் வச்சுருந்தாங்க ரொம்ப ஸ்பேஷியஸாக இருந்தது ஸ்டார்டிங்லேயே வந்து ஜூஸ் வச்சுருந்தாங்க வெல்கம் ஜூஸ் அண்ட் ரெண்டு கேர்ள்ஸ் அங்கே நின்றுட்டுருந்தாங்க ஸோ இந்த மாதிரி ஃப்ளார் டெக்ரேஷன்லாம் பண்ணியிருந்தாங்க நல்லா இருந்தது பார்க்குறதுக்கு 
ஸோ ஸ்டேஜ் டெக்ரேஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டேஜ் ரொம்ப பெரிய ஸ்டேஜ் பயங்கரமாக லைட்ஸ்லாம் போட்டு சூப்பராக பண்ணியிருந்தாங்க நல்லா இருந்தது இந்த டெக்ரேஷன் அண்ட் மண்டபமே வந்து சூப்பராக ஆல்ரெடி லைட்ஸ் போட்டு ரொம்ப நல்லா இருந்தது அண்ட் ஸ்டேஜ் டெக்ரேஷன் அதை விட சூப்பராக இருந்துச்சு மண்டபத்தோட டைனிங் ஏரியா இந்த வாட்டி ரொம்ப வித்தியாசமாக வச்சுருந்தாங்க லைக் ரவுண்ட் டேபிள் போட்டு சுற்றி சேர் இதெல்லாம் போட்டு ஆல்ரெடி டேபிள் எல்லா மசாலாஸும் இருந்துச்சு லைக் பன்னீர் பட்டர் மசாலா சன்னா மசாலா குருமா ரைத்தா பிக்கல் எல்லாமே இருந்தது நம்ம எவ்வளோ வேணால் எடுத்துக்கலாம் ஸ்டார்டர் வச்சாங்க ஃபஸ்ட்டு வந்து கட்லெட்டும் சாஸும் வச்சுருந்தாங்க அதுக்கப்புறம் ரொமாலி ரோட்டி நம்ம என்ன மசாலாஸ் வேணால் எடுத்துக்கலாம் அங்கேருந்து சாரி என் பிளேட் கொஞ்சம் ஹெல்க் ஆகிடுச்சு சாப்பிட்டு அதுக்கப்புறம் ஆப்பை வச்சுருந்தாங்க ஆப்பத்துக்கு குருமா இருந்தது அப்புறம் கீ ரைஸ் இருந்துச்சு தை சாதமும் வந்தது நான் எடுத்துக்கல அப்புறம் டெசர்ட் இருந்தது கேரட் அல்வா அண்ட் வெனில் ஐஸ்கிரீம் இருந்தது அப்புறம் வந்து காஃபி இருந்துச்சு அவ்வளோதான் நாங்கள் சாப்பிட்டுட்டு கொஞ்சம் நேரம் அங்கே உட்காந்துட்டு கிளம்பிட்டோம் ஸோ இதான் நைட் வியூ நைட்டு நான் ஃபுல்லாக லைட்ஸ்லாம் போட்டு செம்ம கிராண்டாக இருந்தது பார்க்குறதுக்கு ஸோ அவ்வளோதான் அதுக்கப்புறம் நாங்கள் கிளம்பிட்டோம் இதோடு வந்து ரெண்டு நாள் வ்ளாகும் முடிஞ்சுது ஸோ அடுத்து நாங்கள் என்ன போகணுன்றதை நான் உங்களுக்கு அடுத்த வீடியோவில் காமிக்கிறேன் அது வரைக்கும் பார்த்துட்டே இருங்க அண்ட் இது வரைக்கும் என் சேனலில் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அண்ட் பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கனை கிளிக் பண்ணுங்கள் அடுத்த வீடியோவில் பார்க்குறேன் அது வரைக்கும் பாய் அண்ட் டேக் கேர்